玩到了半夜，早上我怎么叫他都不起，请你告诉我为什么你们三个人没有一个让我省心的呀？你怎么，你是不是紧张了你、啊？我跟你说啊，我刚才特别的紧张，我紧张到我肚子都有点不舒服了。不是，您那么劲儿重一点，我跟你说啊。我有小祖宗，今天你可千万不闹啊！这是皇阿玛的皇孙，大婚礼，来亲家。我，哎，老公，你派不派人去接我爸妈呀？派了，我专门安排五级去来，等心。来来来，小吴、啊啊，阿姨啊，我是来接你们的。哦。你要是非让我穿西装啊，不去也行。婷婷是不是你闺女啊？她是不顺了还是不孝了？你凭什么这么对待她？凭什么？说是结婚，你闺女挺着个大肚子，让我在我战友面前这脸往哪搁啊？婷婷怎么了？好像堵上了。这又怎么了？堵车了。他黄令上不是说今天一出行吗？吴姐，你说说，咱们什么时代是吧？奉子成婚，这是不是非常多
。再说你看怎么着，领了一年多的证了啊，现在怀孕怎么了？正常，你说是不是？哎，叔阿姨，你们都听我说一句啊，现在呢不是吵架的时候，车呢已经在外面等着了。今天是个好日子，结婚的人特别特别多，要是再晚点，这真来不及了。嗯、哎，叔。就插过去吧，免得错过了时辰。好，插插插啊！哎呦，你慢点儿，干嘛呀你？结婚就大喜的日子，大吉大利吧！来来来，沾点喜气，请你把车让一下好吗？好嘞，喜事我也不是要事人，我让你，谢谢谢谢。叔叔，我跟你说，下回结婚，别用白奔，白奔白奔，一辈子白奔。哎哎哎，白奔怎么了？啊，大爷我愿意。别别别，不是你家三你还有理呢是吧？什么叫以后还结婚呢？我这辈子纠结这一次。现场怎么了？还能怎么样啊？我让大家全吃饭，这样就行了吧？不能让人饿着呀。吃了好啊，吃了好，吃了不用去啊。我们。哎，小姨，你这是怎么了？那我那个。看看，一句两句说不清楚，你女儿在里边观察，我们在外头等消息。师哥，人呢？人跑了。谁是王婷婷的家属？啊，我。哎，是是，我们都是，都是。哦，我跟你讲啊，呃，这我是他妈，这是他婆婆，啊，这是他公公，这是他爸爸。那他爱人呢？呃，我，我，我是。哎呀，我就先问问你，我闺女怎么样？那你们跟我来吧。哎，你先说一声不行啊。
患者现在基本上没什么大碍，再观察一下就可以回家了。但是有些事儿我必须要交代清楚。首先，准妈妈一定要保持心情愉悦。人的情绪与大脑皮层、边缘系统和植物神经关系密切，情绪的变化会引起生理上的变化。您的意思就是让她高兴点就是了。回去以后，要卧床静养，不要大动，不要有压力。少用电脑，少看电视，多听听舒缓的音乐，按时进行孕期检查，这一点十分重要。如果有什么不舒服，马上来医院检查。那您说完了吧？你们几个先出去，患者的丈夫留下来。老王啊，这个事儿真的好好合计一下啊！你我真的你说你，我是患者的妈妈，有些情况我必须得知道，你不能瞒着我。你们现在还有夫妻生活吗？嗯、这段时间要尽量避免。哎，你怎么出来了？别不听了。不、啊，那那那个大夫说的太深奥，我听不懂。呃，咱咱们还是讨论讨论，咱下边怎么办吧。本来就是嘛，这件事情就必须要放到议事日程上，必须要高度的重视。为的是什么？为的就是确保孙子将来能够平安健康的来到这个世界上。那要是生个孙女儿呢？孙子、孙女都姓你的姓，姓周，行了吧？啊，对对对，行行行，爸啊，哎，妈妈，医生说了，婷婷没什么大碍，放心吧。哎，啊，好。不就完了？哎呀，我现在肠子都快悔青了。万一你真的被别人打的好歹的话，那我和孩子以后怎么办啊？老婆，我以后一定给你补办一次婚礼，比这次更大、更豪华，让所有人都羡慕你。谁稀罕呀？一切都是给别人看的。只要以后我们俩好好过日子就行了。老婆，刚才我真急疯了，你知道我最怕什么吗？什么呀？我最怕大夫跑过来跟我说，要保大人还是保孩子。我现在想想我就受不了，我根本没法选。那你保什么呀？我肯定保你啊！不行，我跟你说啊，如果真的有这样情况发生，你要记住，一定要保孩子。想不起什么来了。哎呀，看这也太过分了啊！这哪是养孩子呀，就跟打仗差不多了。金总，你是说对了，你是一个带过兵、打过仗的人，这本身就是一场战争，这是一场孙子保卫战。现在这场战争的序幕刚刚拉开。那好，我把这历史性的一刻拍下来。<笑>
，我这每天都喝鸡汤，我现在一闻这个鸡汤就有点想吐了。哎呦，傻孩子，你别身在福中不知福了，好不好啊，小祖宗？怎么又不听话了呀？啊，乖了乖了啊！我们到阳台上去。嗯，乖。啊，来跟姐姐再见，姐姐再见啊。游戏也往这个方向改怎么样？啊，题材还有目标平台我都已经确定好了，呃，接下来就把游戏块还有贴图乱草的组件收拾整合一下，齐活了。哎，记记得帮家回电话啊！哎，对了，我怎么把这茬给忘了？我那个丈母娘啊，她特别特别磨叽，他们娘俩啊，每天下去散步，她呀，不到半个小时，主绝对不带下楼的。我真服了，我最讨厌没有时间观念的人。我媳妇儿就等啊等，等的不耐烦了，就给我打一个电话，啊，这个电话呢就叫做插空电话。哎，对了，小叶，我听说啊，我们家那丈母娘跟你们家老爷子当年还有点不明不白，是有这么回事吗？什么不明白？昨晚哪听的？这你甭管。但事实证明，你们家老爷子当年的决定太正确不过了。英明，无机会。我要是你老丈母，我真抽你一顿。哎，你说人家把那么好的姑娘都给你了啊？你背后说人家坏话，越没人没人性。来，下来，下来，查控，查控啊！腿都酸了，都快烦死了，烦死了，烦死了！烦什么呀？谁呀？谁呀？他下来了，我先挂了。你看，你看，我跟你说了多少遍了，不能用手机，手机有辐射，对孩子不好。你早一点下来的话，我就不打电话了吗？我这不是来了吗？你每次都迟到。有吗？没有吗？你知不知道我在下面已经等了你半个小时了，站得我腰酸背痛的，还说没有。算了算了，我不去了，你自己去。哎，那怎么行啊？适量的运动，对胎儿的发育是有好处的。走，走啊！散步的时候，心里头要想着音乐。哎，京剧的细皮流水正合适。什么想不开的呀？我不不不是，你你手上拿个线，这这这这这个样子，我在接网线。哦哟，那你小心别触电了。哼，哎哎，这是弱电，电不死人的，这点常识你都没有啊？这我是不懂。哎
。不过这是男人干的活呀，你们家小周呢，怎么让你干这个活呀？以前他可不是这样子的。他以前是怎样的？我们走了啊，小心点。哟，妈。嗯。嗯，你这是干什么的？线给剪了呀！我说我怎么上不去网了？你知道吗？我在跟一个很重要的客户谈呢，马上就要签约了。你现在需要静养，不可以随便上网的。时间也不让做，床也不让下，现在网也不让上了，我真的快疯了。马大脸，能不能不要费在那妹子，电得我心里真痒。啊呸！我跟你讲，哎，你这个是不负策，你要让王满堂听见了，我跟你讲，打你满地找牙，真是上厕所找不着鬼。让我再缓缓。哎，去去去去去。这个这这，开军，这跟你说，你拍也很好看的。哎，你真的决定去了？那当然啦！我记得有一个名人说过，孕妇是女人最美的时候，我一定要把这个时候给保留下来，记录下来。怎么，你不拍啊？啊、嗯，我还没想好呢。哎，再说这个去哪儿拍啊？影楼啊！我跟你说，我已经联系好了，最便宜的是两千八百八十八，最贵的、嗯、要一万多呢。咱们也不用挑那最贵的，咱就几千块钱就行了。哟，几千块钱那也太贵了啊！我跟你说，我现在可不能乱花钱。我们家小易现在挺辛苦的，起早贪黑的，有的时候都半夜才回来呢。我说婷婷，你说你怀孕多不容易啊，花这点钱很值的。要不然你让周小易替你生孩子去啊？<笑>说到周小易。他最近是不是很晚回家呀？是啊，我们家无极也是。婷婷，我跟你说，现在可是关键时期，你们两个多久没那个了？哎呀，别不好意思，啊，多长时间吧。我们两个是挺久没那个了，久到连你自己都想不起来了。回来之后倒床就睡。有问题吗？肯定有问题，有不可能。我跟你说啊，我们家小姨呢，她现在正在参加一个游戏的比赛，那是废寝忘食的。哎，婷婷，你说你怎么那么单纯呢？千万别信这个。我跟你说，男人现在可是出轨的高危期。我觉得你们家小姨，她应该不会吧？但是防患于未然是一定要做的。你知道，我妈已经给我们俩报了孕前学习班，每天都给她规定好多事情呢。一回来，除了睡觉，什么都不想，一天特别充实。是吗？啊，都有哪些啊？你给我讲讲来。哪些？太多了，我我记不起来了。下次我就那个发短信告诉你啊。哎，言归正传，你说你这孕妇到底拍不拍呀？咱们俩一起拍的话，还能打个折呢。这样吧，你呢先去问一问，到时候呢你给我个线，一定要去啊，咱俩得结伴。姐。
旺仔，事情应该是这样发展的。哎呀，行了，姐，你真是的，还笑人家，我都为这事儿郁闷死了。哎呦，你有什么可郁闷的？我告诉你啊，别人结婚那都是一个样，你多有特点呀、啊！哎，当你反刍人生的时候，苦难是最难泯灭的，是吧，妈？把音乐关轻一点。不不不，现在我们说话就像吵架一样。哎呦妈！这是非洲最具有特色的音乐，你听，听，听。老师，哎呀，怎么？哎妈，姐，我感觉他好像在动哎，真的？我听听听，哎呦，嘿，妈，真的在动哎！来来来，这孩子是过来，绝对是个音乐天才嘛，绝对是，绝对是。笑哦，好，遵命遵命。别笑，别笑，别笑，只能我笑。妈，你别听了，你去洗水果去。哎，太好玩了，有你那样的女孩子吗？除了吃就是吃。妈啊，您又不是不知道您这个女儿，把每一天都当世界末日来过，但凡是享受的，一样不能少。哦，是这样的吗？我们见过不靠谱的，对吧？我们没有见过那么不靠谱的。大学的时候，你爸爸不让你谈恋爱，结果呢？哎，就像火上了房一样。现在你早过了谈婚论嫁的年龄了啊，一点动静都没有，你气死我呀你！那你俗不俗啊？我俗，你不俗，你不俗，这个世界就要灭种；你不俗，我们周家就要断号。哎呦，那您可别忘了，那总还是有像婷婷这样的乖女孩，为了传宗接代赴汤蹈火吧？啊，我是这样当姐姐的说话那么不靠谱的吗？行了，妈，你别唠叨，你再唠叨我就给你找一个非洲女婿，晚上睡觉的时候除了看见眼睛和牙，什么看不见，急死你！咱妈和小姨商量呢。哎呦，这有什么好商量的？现在好多孕妇都拍孕妇照，多美呀、啊！那柔光灯一打，简直就像是圣母玛利亚。什么时候拍？摄影师，我给你找。真的，我还没想好呢。水果来了，妈。哎，婷婷要拍孕妇照了。怎么还不睡呀、啊？睡了啊！出事儿了啊！哎呦，出什么事儿啊？出大事儿了啊！什么大事儿啊？那两个小的啊，说是要去拍孕妇照。孕妇照
。哎呀，我以为出什么大事儿了。潘运夫照挺好的，当下流血了。你睡糊涂了吧？差不多。刚睡糊涂了是吗？嗯，什么叫当下流行？当下流行怎么了？当下流行什么，我们就要做什么。感冒还流行啊？你追不追？知不知道什么叫孕妇照？孕妇照，就是把肚皮先亮出来，摆各种各样的姿势，全裸的。苏梅啊，咱们的观念得跟上时代，得与时俱进啊！拍个孕妇照是为给自己留个纪念啊！拍完了往电脑一存，又不是给别人看的，这有什么呀？你以为电脑是保险柜啊？香港那个艳照门事件，不就是从电脑里流出来的？哎，不是那样的。这裸耳不腰，裸耳不斜，那是艺术。孕妇照跟艳照们是两码事儿，不能相提并论的。你不想做这个主，是吗？没有关系，我找他亲妈去看，别到时候马达林怪罪下来，你我是吃不了兜着走。帮你编的那几条发过来让我看一看，啊、哦，我忘了，哎，还有，还有就是那个照孕妇照的事，你妈肯定不让你拍吧？其实我吧，本来也不是特别想照，但是他越是这么说，我反倒越想照了。就像你说的那样啊。是一个女人怀孕是一件多么伟大、多么痛苦的事情啊！要是不把它拍下来留个纪念的话，想一想都是觉得很大遗憾。这样，你呢就去定个时间，选个影楼，定好了以后你通知我就行了。啊，行，那到时候联系吧。
。昨天晚上你干什么去了？我在玩我。说实话。少骗我，人家吴姬早就回家了。我真加班了，昨天晚上吴姬本来跟我一块加班了，后来她被电话给打回家了。哎，真的，昨天吴姬临走时还让我夸你呢，说你特别特别支持我的工作。猪八戒，你呢？都听好了，从现在开始呢，咱俩个约法三章。哦，不对，是约法 N 章。是你周小易，第一，你呢不允许在任何条件下找出任何理由不接听我的电话，电话要随时保持畅通。这第二条就是，你每天早上起床以后呢，就要对着我说：“老婆，你长得好美啊！我们的宝宝呢，以后生出来一定像你一样，非常的漂亮，要赞美我。”第三，每天回来呢，你要陪我看电视。装什么疯啊！这是啊！哼，我看呐，是把他惯的。拍什么孕妇写真呢？怎么劝也劝不住。我也实在是没有办法，只好来跟你商量。我觉得在这件事情上，我们得统一战线。如果你们没有意见，那我也就无话可说。拍就拍，裸就裸呗。哼，除非我死了。有我马大林在，我告诉你，不可能。我求你了，让我睡会儿行吗？不是，你都干什么了，雷同志呀？昨天晚上你不是很早就被电话打过去了吗？你以为我回家就是上床睡觉吗？啊！我回家比上班还苦。我那丈母娘非要逼着我签三十一条，简直是丧尽天良啊！丧尽天良你都签了，离桑郡路也不太远了。我这么跟你讲吧，啊，我呢，就好比水泥渣，我丈母娘就是私心，她拿我一刀。谁让我借养在人家家没钱买房呢？你就不一样，你父母就在身边，这吃喝不愁，就像是就像是拿了一副好牌。你真好久不来听，哎，这人生的意义不在于拿一副好牌，而在于如何打好一副烂牌。有本事你把我这烂牌打好啊！啊，你就是站说话不腰疼。你刚才说三十一条，第一条是不是什么保持电话畅通之类的？啊。你怎么知道啊？我靠！你就想着我们家婷婷肯定想不出这么怎么着，就在你，在你老婆那口袋。哎，你也签了？哎，吴姐，你到底干了多少缺德的事，逼得你们家人使出这么狠的不要脸剧？我干什么了？啊？我干什么？你比我媳妇儿还清楚。这关键问题就在于他们对你不信任。啊？他们总是怀疑我在外面有外遇，这就是闲的。那也不能因为你这颗老鼠屎，就坏了我这个好汤吗？哎，话不能这么说啊！小明老师，其实我还比你多签一条。你签了三十二条，要把我妈的金毛送走？<笑>不是别的，我都能忍啊，就是累点呗。关键是金毛，金毛是我妈的心肝宝贝。哎，你,你说我怎么开的？高高高，阿丽阿丽。好吧，高大傻。别在这儿吵，今天我们生日，晚上 KTV 去。呃，我今天晚上有点事儿，就先不去了啊。我知道你情况，我随便说说，你别当真啊。小易，你晚上可得去。我晚上我可能就这么定了，咱头也去。你不是一直操心你设计那游戏的事儿吗？啊，对，两杯酒下去都清楚。哎，等我，等我，等我。把话说清楚了，怎么我就是随便，人家就是必须得去。实话是很刺耳的，你要是愿意去，我欢迎啊，就怕你老婆用眼神杀死你。哎，过来，小哥，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来
来跪下，徐旺和徐云婷啊，过来过来过来，都过来过来。今天晚上我生日，如果他去了，我就当着所有同事的面送他一个吻，怎么样？俗话当真？哎，干脆我也去，是不是？我也去。周夏雨给你打电话了吗？打了。他是不是说今天晚上会很晚回来？是啊。是不是还说跟吴极在一起？不信你问吴极。对呀、啊。你觉得这正常吗？这不正常吗？他有问题，肯定有问题。需要代价。